सुनकर इस वक्त सदके जारिया जारी रखे हुए हमारी एक डॉक्टर साहिबान जो ये हमारे लिए एक असासा है आदाब नाजरीन मैं संडे में एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड की सिचुएशन श्रीनगर की कुछ इस तरह की है श्रीनगर की ग्राउंड स्टेज सिचुएशन में आप देख रहे हैं हल्का हल्का ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है लॉकडाउन फेज थ्री आज शुरू हो चुका है और लॉकडाउन फेज थ्री के दौरान सरकारी तौर पे रोहित कंसल का सुबह सुबह ट्वीट भी आया है और बताया गया है कि शाम सात से सुबह सात तक कोई ट्रांसपोर्ट मूवमेंट नहीं होगी कोई मूवमेंट नहीं होगी सिर्फ असेंशियल सर्विसेज में से मेडिकल सर्विसेज को ही इजाजत होगी बाकी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी ये रोहित कंसल का ट्वीट दिन के हवाले से उसमें कुछ नहीं लिखा है लेकिन दिन के हवाले से सूरत हाल कुछ इस तरह की शहर से नागर की है ट्रैफिक भी हल्का हल्का चल रहा है पब्लिक मूवमेंट भी देखी जा रही है और इस सारे के बीच में मामला जिंदगी के उसी तरह के हैं जो एक महीना पहले जिस दिन कोविड ने कश्मीर में दस्तक दी थी उसी तरह के हैं लोगों में खौफ भी है दहशत भी है लोगों में परेशानी और परेशानी के आलम में कोविड पर बहस भी है सरकारी सतह पर इकदाम उठाए जाने का ऐलान भी किया जाता है जमीनी सतह पर रेड जोन भी बनाए गए हैं कुछ इलाकों तक राशन कुछ लोगों तक राशन भी पहुंचाया गया है कुछ इलाकों से खबरें हैं कि राशन नहीं पहुंचाया गया है और कुछ इलाकों में सरकारी सतह पे ग्रोसरीज को खोला भी गया है उन ग्रोसरीज को स्पेशल ग्रोसरीज को खोला गया है लेकिन जमीनी सतह पे बहुत कुछ बदला हुआ नहीं देखा है केसेज आज भी उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह पहले दिन से थे बीस पच्चीस तीस के तादाद तो पहुंच रही है और मामलात भी कश्मीर में हो चुकी हैं कश्मीर में इन्हीं मामला के बीच में क्वारंटीन सेंटर्स पर पहले दिन से सवाल उठे थे पहले दिन बताया गया था कि क्वारंटीन सेंटर्स कैद खानों से बदतर किसी सूरत हाल में और आम लोग क्वारंटीन सेंटर जिन्हें जाने का होता था जिन्हें सस्पेक्ट होते थे जिन्हें क्वारंटीन सेंटर जाना होता था उन्हें यूं लगता था कि उन्हें मलकुल मौत के सामने लाके खड़ा किया जाता है तो वाकई में क्वारंटीन सेंटर्स ऐसे ही ये हमें तो मालूम नहीं क्योंकि अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं लेकिन अंदर से जो लोग हमें बताते हैं उसको देख के हम उसको सुन के हम यही कह सकते हैं कि कश्मीरी के लिए यह अजाब ऊपर वाले का कौन सा नया अजाब है कश्मीरी इस अजाब में कई तरीकों से जेल रहे हैं घरों में फाका कशी अब शुरू हो चुकी है एक दोस्त ने हमें बताया कि अब उसका पड़ोसी दवाइयां ब्लड प्रेशर की अल्टरनेट डेज पे खाता है जिस तरह डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है उस तरह नहीं खा पाता है क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं है कश्मीरी जो पिछले एक साल से सारे लॉकडाउन वगैरह जेल रहा है इस मुसीबत में बहुत ज्यादा परेशान है और कश्मीर से बाहर जो कश्मीरी है उनकी मुसीबत का आलम ये वही जान है जान सकता है जो कभी इस मुसीबत में फंस खुद फंसा हो वो जानता हो कि इस तरह की मुसीबत क्या है अपने नाजरीन तक एक बात मैं जरूर पहुंचाना चाहूंगा परसों हमें एक दोस्त ने दिल्ली से फोन किया था उनने बताया कि उनके वालिद साहब हमसे बात करना चाहते हैं हम उनको तो नहीं जानते हैं उसको भी नहीं जानते लेकिन वो कश्मीरी था और उसने बताया कि दिल्ली में फंसा हुआ उसकी फैमिली फंसी हुई है उसके वालिद साहब फंसे और उनके वालिद साहब ने रोते रोते हमें बताया कि किसी तरीके से वहां से उन्हें निकालो सरकार तक की बात पहुंचाओ ये सिग्नेचर का दिन था तब मेरा प्रोग्राम नहीं था और मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि सोमवार को मैं उनकी ये बात अरबाब इकदार तक जरूर पहुंचाऊंगा बजरिया प्रोग्राम पहुंचाऊंगा लेकिन उस दौरान मैंने नीरज कुमार से जो दिल्ली में कश्मीर के हैं कश्मीर सेंटर देखते हैं उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन साफ जाहिर है जिस तरह पिछले कई बार हम बताते आए हैं कि नीरज कुमार लोगों की बात सुनता नहीं है फोन स्विच ऑफ रखता है कभी ऑन रखे तो काट देता है कॉल को तो वही हुआ हमारी उनसे बात नहीं हुई दिल्ली में जो नोडल अफसर थे हमने कोशिश की उनसे उन तक अपील पहुंचाने की लेकिन हो नहीं सकी और फिर आज ये अफसोस के साथ सुबह सुबह हमें खबर मिली कि उस बुजुर्ग की में ही मौत वाक हो चुकी है हार्ट अटैक से वो हकीकत में सही है या गलत है उसकी हम अभी तस्दीक नहीं करेंगे लेकिन लोग कसम पुरसी के आलम से दो चार हैं जम्मू के लखनपुर से भी हमें खबरें इसी तरह की आ रही हैं मुल्क के मुख्त हिस्सों से कश्मीरियों को लाने की जो कोशिश की गई है उनमें या कुछ खुद भी पहुंच रहे हैं उनको लखनपुर में डिटेन करके आश्रम में रखा जाता है और उस आश्रम में अभी दोपहर बारह बजे तक हमें यही बताया गया कि किसी ने उनसे नहीं पूछा किसी ने उन्हें पानी का एक कतरा नहीं दिया शहरी की तो बात ही नहीं है बच्चे हैं खातन है वहां पे ये सारे वो मामला आते लेकिन शहर श्रीनगर में क्या सूरत बता रहे हैं मीर हिलाल हंजूरी 
دیکھیں سنم اگر ہم لوگ ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری سے نگر کے اندر خاص طور پر ایسے بھی علاقے ہیں جو ریڈ زون میں آتے ہیں اور ریڈ زون کے اندر انہیں گونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو اب خانے پینے کے ساتھ ساتھ عدویات کی بھی کافی ضرورت پڑ رہی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا ماننا ہے کہ انہیں جو ڈیلی دوائیاں لینے پڑتی ہیں اس میں اب وہ آلٹرنیٹ ڈیز پر لینے لگے ہیں یعنی بلڈ پریشر یا شوگر کی دوائی جو سب سے ایسنشل ہے یعنی اگر بلڈ پریشر کی دوائی ایک دن نہیں لی تو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ اس انسان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسے علاقوں میں اب ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یہ عدویات میسر نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ دوس دوسرے علاقوں سے وہ یہ خرید سکتے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں یہ دوائیاں خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے تو اس طرح سے اگر ہم آج شہر شہر سنگر کی بات کرتے ہیں تو شہر سنگر کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع میں بھی جو ریڈ زونس ہیں وہاں پر لوگوں کے لیے سچویشن بنی ہے کیونکہ اب تیسرے مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں یعنی لاک ڈاؤن کا تیسرا مرحلہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور اب یہ سترہ تاریخ تک لگاتار جاری رہے گا لیکن اس میں سرکار کی جانب سے اگر کوئی ایسسٹنس آئی ہے تو یہی ہے کہ پانچ کلو فی نفس جو ہے چاول دی گئی ہے اور وہ فری آف کاسٹ دیا گیا ہے لیکن عدویات یا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ضروری چیزیں ہیں اس پر ابھی سرکار خاموشی نظر آ رہی ہے شہر سری نگر سے کیمرہ مین عابد قادر کے ساتھ میں میر ہلال ہانجوری گلستان نیوز یہ میر ہلال ہانجوری بتا رہے تھے صورتحال اور جس طرح ہم نے بتایا کہ لوگ قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور لوگ مجبور ہیں باہر نکلنے کو تھرڈ فیز ہے لیکن مجبوری بھی ہم نے بہت سی دیکھی ہیں بہت سی جیلی ہیں ایک مجبوری انسان کو جمعو سے پیدل لے آتی ہے اپنے بچو سمیت یہ رامبن کے علاقے کا شخص ہے اور یہ رامبن کے علاقے کا شخص جمعو گیا تھا اپنی فیملی میمبر کا علاج کرانے کا واپس جب وہاں پہ علاج مکمل ہوا اب اس کو جمعو میں خرچہ نہیں تھا پیسہ نہیں تھا رہتا تو کہاں رہتا آخر کار دو کا محفظ جمعو گیا وہاں لگاتار جاتا رہا پاس کے لیے لیکن کسی نے اس کو پرمیشن نہیں دیا اور وہ پیدل نکل پڑا پیدل نکلتے نکلتے خبریں آئی ہیں کہ ادھم پور تک جا پہنچا ہے ابھی بہت سا سفر تائی کرنا ہے ندیم کا ٹوچ میرے ساتھ اس وقت رامبن سے موجود ہیں فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ندیم سے جاننا چاہیں گے اصل حقیقت کیا ہے خبر کیا ہے ندیم آپ تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو بتائیے یہ آدمی کون ہے کہاں کہاں ہے اور جمعو کس لیے گیا تھا واپس آ رہا ہے تو کس لیے آ رہا تھا اگر آج کی ہم بات کریں کیونکہ دس بارہ دن پہلے جب گئے تھے تو ایمبولنس کے ذریعے وہاں تو پہنچ گئے جب ان کا علاج و مالجہ ہوا تو اب ان کے پاس خرچہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو وہاں پہ ایفورڈ کر پاتا جمعو میں تو فائنلی انہوں نے ڈیو کام آفیس اپروچ کیا کہ وہاں پہ چھے دن مسلسل جاتے رہے پاس کی گھر سے کہ انہیں پاس ایشو کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اپنے گھر واپس آ سکے لیکن چھے دن مسلسل جب یہ ڈیو کام آفیس گئے تو فائنلی ان کو کوئی بھی وہاں پہ امید کی کرن نظر نہیں آئے انہوں نے تین دن پہلے جمعوں سے بیڑی چلانا میں یہ کسی کے گھر بھی کھا رہے تھے حالانکہ کوئی سے گھر بھی سوٹی کر رہے تھے تو جیسے ہی وہاں کے جو مالک مکان تھے ان کو پاس میں ہوں آپ بھی یہاں نکلیے کیونکہ مجھے جو ہے گھر لاؤک کرنا ہے تو جیسے انہوں نے گھر لاؤک کی تو یہ شخص پہنچ ہے اور دوسری طرف سے ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو ان کی طرف سے انہیں کوئی اکومڈیشن نہیں ملے تو فائنلی تین دن پہلے انہوں نے جموں سے اپنا سفر جو ہے اپنی اہلیہ اور دو بچوں کے ساتھ پیدل شروع کیا اگر آج کی ہم بات کریں تو ہماری جہاں تک زفر صاحب سے بات ہو پائی تو ان کا یہ مانا ہے کہ ابھی انہوں نے ادھمپور کراس کیا اور پیدل سفر جاری رکھے ہوئے ہیں کسی طرف سے انہیں کوئی بھی امداد نہیں دی جا رہی ہے اور ابھی وہ مسلسل پیدل سفر ہی کر رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جب سے وہ جمعوں سے نکلے ہیں تین دن پہلے سے تو ابھی تک نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ان کے پاس پیسے بھی جیب میں نہیں بچے ہیں کہ وہ کسی گاڑی کے ذریعے یہاں پہنچ پائے کوئی گاڑی ہائر کر پائے تو کہیں نہ کہیں یہ ایڈمنسٹریٹیو پارٹ پر ہم دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹیو فیلئر نظر آ رہا ہے کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی کیرنگ ہے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو تو پاس دیا جائے گا اگر ایک طرف سے ایمبولینس کے ذریعے جو آپ تیماردار ہیں ان کو بھیجتے ہیں لیکن واپس آنے میں انہیں اس طرح کی دشواریاں رہتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ دل خراش بات ہے اور ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے سنم ایجز میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلو کہ زلہ رامن کی اگر بات کریں تو زلہ رامن کی اگر بات کریں تو زلہ رامن کی اگر چاہیں ہم بات کریں الٹرا سونڈ جو میں کہتا ہوں کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہے روٹین چیک اپ میں الٹرا سونڈ کمپلسری ہو جاتا ہے ان کا پر منت لیکن لاک ڈاؤن کی بات کریں لاک ڈاؤن رامبن کے اندر سترہ مارچ سے آرڈر نکالا گیا کہ پبلک ٹرانس
जाना है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें पैसा चाहिए अगर पैसा उनके पास है भी तो पास उन्हें नहीं मिलता नदीम नदीम बहुत शुक्रिया नदीम बहुत शुक्रिया ये सारी मामला जो बाकी वो दावावरी आवाम भी जानती है हमारे सब लोग जानते हैं हम भी जानते हैं हमारा सिस्टम कितना ढीला है ये हमारे पता है हमें मालूम है लेकिन इस सिस्टम को सुधारने वाले कितने और ढीले हो चुके इस कोविड की वजह से ये सवाल अपनी जगह पर नदीम का टोच बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ नदीम बता रहे थे और अपने नाजरीन तक ये बात जरूरी पहुंचाना चाहेंगे जम्मू में अरबाब इकदार एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल बहुत ज्यादा उठे हैं और इन्हीं सवाल के कटघरे में आज यह सवाल भी है कि जफर को पास जम्मू में क्यों नहीं दिया गया जम्मू के डेव काम का ऑफिस का कोई भी आदमी उसे क्यों नहीं मिला यह सवाल और इसी सवाल के साथ आपको बताए कि और भी मामला थे और इन्हीं मामला पे हमारी नजर रहेगी लेकिन जफर इस वक्त उधमपुर पहुंच चुका है यह इंसानियत को शर्मसाज हम नहीं कहेंगे बल्कि इंसानियत सोज कदम है एक आदमी भूखा प्यासा अपने बच्चों के साथ निकल पड़ा है घर के लिए क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल कई बार उठे हैं और जम्मू के डेव काम कर इन सवाल के कटघरे में सवाल यही पूछा जा सकता है कि क्या कर रहा है वो वहां पे क्यों नहीं पहुंच रही है उसके एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का डीसी क्यों नहीं पहुंच रहा है और जफर को पैदल क्यों निकलना पड़ा और अगर पैदल निकला तो फिर वो कहां जाएगा पासिस के हवाले से जम्मू में अक्सर लोगों की शिकायत है कि एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसीज का भी जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन ख्याल नहीं रखती है वो और बात है वहां दूसरे तरह के कई मामला थे एक मामला ये भी उठा था कि गुजर नगर और बठंडी को ही रेड जोन क्यों जबकि उस इलाके में कोई केस भी नहीं था जम्मू आज अब फ्री हो चुका है कोविड फ्री लेकिन फिर भी उन इलाकों में पर्टिकुलर इलाकों में क्यों पाबंदियां पूरे जम्मू में क्यों नहीं ये सवाल जम्मू में उठते रहते हैं और इन सवाल के कटघरे में जम्मू की इंतजामिया भी आती है और जफर के हवाले से जम्मू की इंतजामिया को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और लखनपुर में जो कश्मीरी पहुंचे हुए वो आज बाद दोपहर तक भूखे प्यासे वहां पे थे उन्हें रहने के लिए एक आश्रम लिया गया था लेकिन उस आश्रम में उनके लिए जगह भी नहीं थी मैदान खुले मैदान में छोड़ रखा था यह एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल लेकिन इधर सवाल के कटघरे में ये आपको हम वीडियो दिखाते हैं जो कुपवाड़ा के क्वारंटीन सेंटर से आया हुआ है इस वीडियो की जानकारी आप सुनिए ये क्या बता रहा है क्वारंटीन सेंटर में एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो अंदर का हाल अहवाल क्या बताता है हम अंदर नहीं जा पाते आम आदमी अंदर नहीं जा पाते लेकिन अंदर क्या हाल है सुबह साढ़े दस बजे तक भूखे प्यासे रखे गए थे शहरी की तो बात ही नहीं है जनाब इस हस्पताल पे जनाब जनाब पॉजिटिव आमित ओत जनाब हनवार रोजा गोईपुर जनाब हस्पताल मैं वजह दह वे चाय दह मिलान खेन ही मिलान हस्पताल मुसाफि चाय पत् पत् दिवान चाय उड़ दाम तक गत लिफाफस मे बी सोचे जो बस पत् दिन बत सिफाफस मे बी सुन दाल हजरत बमार पी तु क्या बहमर तु क्या वन बमार खेन कर बतर ग यह आवाज कुपवाड़ा के क्वारंटीन सेंटर से नहीं बल्कि कुपवाड़ा के अस्पताल से जहां पे एक पेशेंट अंदर है और उस ये बुजुर्ग है 
उम्र साठ से ऊपर है और इसे हमें बताया कि उससे अभी साढ़े दस बजे का वक्त तो चला है अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया गया है ये पेशेंट है ये विक्टम है ये सस्पेक्ट है ये क्या है ये फैसला आप करें लेकिन सवाल कुपवाड़ा की जिला इंतजामिया से और हमने सीएमओ कुपवाड़ा कौसर जबीन तक ये बात पहुंचाई तो तब उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया वो हम आप तक नहीं पहुंचा उन्होंने बताया कि उपाय कुछ उनके लिए करें यूं कहें तो उन्होंने कहा चार चार हमले अंडे दिए जाते हैं ब्रेकफास्ट दिया जाता है डिनर दिया जाता है लेकिन साढ़े दस तक कुछ नहीं दिया जाता था कहने को कुछ और करने को कुछ और कुपवाड़ा के सीएमओ ऑफिस से निकल के आ रहा है वहां की सीएमओ बता रही है कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते कोई मीडिया का आदमी अंदर नहीं जा सकता है साफ जाहिर है इन मामला पर जाना भी नहीं चाहिए लेकिन अंदर जो साठ साल का बुजुर्ग है ये झूठ बोल रहा है फिर ये सवाल कुपवाड़ा की इंतजामिया से अंशुल गर्ग कुपवाड़ा के आई डी सी है आई आई एस ऑफिसर है नौजवान है उनसे भी थोड़ी सी गुजारिश की देखें जमीनी सतह पर क्या होता है सब कागजों में बहुत कुछ होता है और कागजों में जो कुछ होता है हमारी इंतजामिया करी है अगर उन कागजों को डेर किया जाए तो कश्मीर से बड़ा पहाड़ भी बन सकता है लेकिन जमीनी हकाक बदलने की जरूरत है कुपवाड़ा की बात लेकिन राजौरी में क्या कुछ सिचुएशन है जमशेद मलिक मेरे साथ मौजूद है लॉकडाउन फेज थ्री जमशेद बताइए राजौरी में फेज थ्री का आज पहला दिन लोगों ने किस तरह से आज के दिन के हवाले से शुरुआत की हम बिल्कुल लॉकडाउन के तीसरे मरले के पहले दिन ऐसे मंजर राजौरी में देखने को मिले जैसे तीस रोजों के बाद ईद देखने को मिलती है जहां भारी रश होता है और आज राजौरी के बाजार से लेके गली कोचों तक भारी रश देखने को मिला गाड़ियों का जाम लगा हुआ देखने को मिला ऐसे हालात एकदम राजौरी में तब्दील हुए के पास जैसे आज से लॉकडाउन उठा लिया गया हो और तीन तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं उसके बाद फौरी फौरी पुलिस हरकत में आई और जगह जगह नाके सख्त किए गए और लोगों को अपने घरों को बेचने के साथ साथ अब दो बजे के राजौरी की मार्केट को बंद करवाने का काम भी शुरू कर दिया गया हालांकि हमारी इस हवाले से डीसी राजौरी से बात हुई तो उनका यह कहना था कि नहीं ऐसे हालात नहीं है मगर जैसे वो बता रहे थे उसके बिल्कुल बरक्स राजौरी में आज हालात थे जहां भारी रश लोगों का देखने को मिला वो जाम ट्रैफिक ट्रैफिक जाम देखने को मिला और लोग अपने घरों को बेफिक्र होकर बाहर नजर आए जी क्या जमशेद जमशेद क्या दुकानें वगैरह भी खुली गई थी जी सर हम दुकानों को पहले ही जिला एक्सटेंशन सर्विस की इजाजत दी गई है जिसमें करियाना शॉप हो मेडिकल की शॉप हो सब्जी की दुकानें हो या हफ्ते में तीन दिन बुक की दुकानें हो या दिगर और कुछ दुकानें उनको तीन दिन हफ्ते में खोलने की इजाजत दी गई है मगर आज एक अजीब सा मंदिर सुबह देखने को मिला क्योंकि तीन तारीख तक पहले लॉकडाउन के दूसरे मरले का आखिरी दिन था और लोगों को उसका आगे का मरले का पता नहीं समझ नहीं चल रही थी इसलिए आज सुबह से लोगों का दूर से बाजार की तरफ रुख करने का सिलसिला देखने को मिला गाड़ियों का जाम देखने को मिला और उसके बाद चलिए 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 जमशेद चलिए जमशेद बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मालिक राजौरी से मुझे बता रहे थे राजौरी में लोगों को पता नहीं था गांव से निकल पड़े थे बाजार पहुंचे हुए थे लोग और बाजार में जब इंतजामिया बाद में हरकत में आई तो उसके बाद जमजे राजौरी में ये सारी सिचुएशन जो अंडर कंट्रोल में लाई गई वादी कश्मीर के मुख्त इलाकों से भी इसी तरह की खबरें आ रही है और इन्हीं खबरों के बीच में लोग परेशान है पोलम जो है जो रूसी सफेदा है उसके दरखत अब परेशान कर देंगे उस खबर पर आएंगे लेकिन उससे पहले बताएं कि परेशानी के आलम में रियासत का मुलाजिम भी है तनख्वाह भी नहीं मिली है और तनख्वाह के न मिलने की वजह भी यही बताया जाता है कि फंसे हैं 4G 2G के घेराव में और 4G और 2G करते करते अब तीन तारीख के बाद बताया जाता है कि अब अगले इस महीने की तनख्वाह कब मिलेगी ये सवाल इन हालात में मुलाजिम के पास तनख्वाह नहीं तो मुलाजिम परेशान होगा तो क्यों नहीं होगा श्रीनगर में मुलाजमी ने इसी मुद्दे को लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी छोटा सा हिस्सा उसी प्रेस ब्रीफिंग का क्या थी मुलाजमों की अपील क्या कहना चाहते थे मुलाजिम जितने भी लोग चाहे वो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट की मुलाजमी है वो अभी अपने अप्रैल के तनख्वाह से माहरूम है उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है क्योंकि मतलब है जो जो भी कंसर्न और ट्रेजरीज है वो मैनुअल बिल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी ये मुलाजमीन के लिए एक अच्छा कदम था कि ऑनलाइन जाए मगर चूंकि नेट अवेलेबल न होने की वजह से दूसरी बात वो साइट ही अब बंद हो गई है तो ये अब ये इंसानी मसला बन गया चालीस हजार से ऊपर केसेस है मुलाजमीन के हाई कोर्ट में लवर कोर्ट में अब इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत ये कहते हैं कि कैट को हम चंडीगढ़ से ऑपरेट करेंगे
जो हमारे मुलाजमीन के लिए एक और मुसीबत बन जाएगी किसी को सस्पेंशन बेचारे को डिसमिसल किसी को कुछ और मतलब प्रमोशन का मामला है अब उसको फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा हम गवर्नमेंट से इस्तेदा करते हैं कि वो इस कैट को यहाँ ही रहने दे ताकि जो पांच लाख मुलाजमीन है चालीस हजार से ज्यादा केसेस है उनको चंडीगढ़ का वो चक्कर ना लगाना पड़े उनको वो मुसीबत ना पड़े श्रीनगर में मुलाजमीन की एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान ईजैक लीडर खुर्शीद अहमद मीडिया को बता रहे थे मुलाजमीन की परेशानी मुलाजमीन की परेशानी बहुत है और मुलाजमीन के साथ साथ हर कश्मीरी इन दिनों परेशान है कोविड ने सबको हिला के रखा है और वो कश्मीरी भी परेशान है जो रियासत से बाहर है कलकत्ता में है झारखंड में है जमशेदपुर में है पंजाब में है दिल्ली में है किस किस जगह का नाम लें उन उन जगहों पर है जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था और बताया जाता था कि रेल सर्विस भी शुरू की जा चुकी है उनके लिए लाने के लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं लेकिन सिर्फ बताया जाता है किया नहीं जाता है कुछ को लाया गया है कल भी लाया गया परसों भी लाया गया और आज भी बताया जाता है कि कुछ लाए जा रहे हैं और लखनपुर में जो कश्मीरी लाए गए हैं या लाए पहुंचे हैं उनकी हालत जार जो उन्होंने हमें बताई वो बहुत ही अफसोसनाक भी है और इस सारे के बीच में एक और सवाल होता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं क्या सबको क्वारंटीन किया जाएगा अब जिसको क्वारंटीन वहां पर हो चुका हो उसको यहाँ पर भी क्वारंटीन किया जाएगा ये क्वारंटीन की बीमारी ये परेशानी कब तक रहेगी क्यों नहीं इससे अपने आप को जान बचाने के लिए कुछ इकदाम उठाए जाएं लेकिन क्वारंटीन के हवाले से बताऊं कि श्रीनगर में एक म्यूनिसपल कॉर्पोरेटर की गलती नहीं कहीं कोताही नहीं कहीं बल्कि गैर जिम्मेदारी और उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है अब श्रीनगर म्यूनिसपल कॉरपोरेशन डिफंक होकर रहेगी जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन के कारकुन जो अहदेदार तो जुनेद मतू जो करा था गजनफर अली जो वहां का काम करा था वहां के जो बाकी लोग मुलाजिम जो काम करे थे सेंट्रल इंस्पेक्टर से लेकर दूसरे लोग अब शायद उन्हें भी क्वारंटीन होना पड़ेगा तो चौदह दिन श्रीनगर की म्यूनिसपलिटी राम भरोसे ही रहेगी क्या ये एक आदमी की मेहरबानी से और वो मेहरबानी हमारे उस आदमी से जो अपने आप को काम का लीडर भी कहता है लेकिन लीडरान के हवाले से बातें फिर कभी अभी इतना ही बताते चलें कि एक और परेशानी आने वाली है ये भी कहर बन सकता है ये पोलन का कहर है रूसी सफेद दख्तों का कहर और इस कहर के हवाले से बाद ये कश्मीर के हर जगह से सरकार से यही अपील की जाती है कि इस कहर का अजाला पहले किया जाए बाद में जब आ जाएगा तब तो बड़े दावे करेंगे तब तो बड़े इकदाम उठाए जाने के हवाले से हंगामी इकदाम भी उठाए जाएंगे लेकिन तब क्या फायदा जब अब नहीं होगा वक्त अब है अभी दख्तों को काटा जा सकता है अभी इन दख्तों से नजात मिल सकती है तो अभी कुछ कर दिएगा अभी सरकार से अपील लेकिन सरकार से कश्मीर की खासतौर पर डिजिटल इंतजामिया कश्मीर की यह अपील की इंतजामिया से यह अपील भी कि लोगों को असेंशियल कम्युनिटीज नहीं पहुंच रही हैं खासतौर पर उन इलाकों में जो रेड जोन एरियाज हैं वहां से कई लोग शिकायतें कर रहे हैं नॉर्थ कश्मीर से हमें शिकायतें आ रही है श्रीनगर में इंतजामिया सख्त काम कर रही है और पहुंच रही है लेकिन पुलवामा के इलाके से हमें खबर आई है कि वहां पर एक ही बला दूसरे के सर थोपी जा रही है एक बताता है कि दूसरा करेगा दूसरा बताता है तीसरा करेगा खुद वहां के डीसी जो है पुलवामा के उनके हवाले से भी बताया जाता है कि दबंग तो बनते हैं लेकिन चार बजे से छह बजे तक उस दौरान वो बाहर निकल के कुछ कुछ बातें करते हैं बाकी दिन कुछ वही होता है जो अफसरान करते रहते हैं तो फिलहाल अफसरान से गुजारिश की ये वक्त वो नहीं फिलहाल अभी काम करने की जरूरत है तो आप रखिए अपना ख्याल मुझे मेरे साथ ही आबिद कादरी के साथ दीजिए इजाजत अल्लाह आपका मेरा सब करने के बाद अल्लाह हाफिज कम्प्लीटेड डे क्वारंटीन पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग होम ये डरने की कोई बात नहीं है क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है प्लीज वर्क टुगेदर डोंट यूज दिस वायरस एज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट अगेंस्ट इच अदर और स्कोर पोलिटिकल पंच बुलबुलाओ समिताओ गुलन लोला बरो